மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கவிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் எல்லாருக்குமே சளி தும்பல் மேலே தான் ஒரு பெரிய கருசனம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் சளி இருக்கா தும்பல் இருக்கா என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு பதட்டம் இருக்குது ஆனால் ஒரு சிலருக்கு எல்லா சீசன்லேயுமே சம்மராக இருந்தாலுமே இந்த சைனஸ் பிரச்சனைன்றது தொடர்ச்சியாக இருக்கும் காலையில் எழுந்தோன்னு தும்பலாக இருக்குது லைட்டாக ரெண்டு மூணு துணிகள் துவைக்கும் போது கூட தும்பல் அதிகமாக வருதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சைனஸ்க்கு ஒரு முழுமையான தீர்வு இருக்கா மேம் அதை பற்றி ஒரு விளக்கம் கொடுங்க ஓகே கண்டிப்பாக சைனஸ்க்கு ஒரு முழுமையான தீர்வு இருக்குது நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைக்கு நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த சைனஸ்க்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதாவது இதுக்கு ஒரு சில வழிமுறைகள் எல்லாமே இருக்குது அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு மூன்று மாதத்துக்குள்ளேயே இந்த சைனஸ் பிரச்சனையை முழுமையாக குணப்படுத்திக்கலாம் இப்போ இந்த சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு தலைப்பகுதியில் நான்கு விதமான காற்று அறைகள் வந்து இருக்குது அந்த காற்று அறைகளில் ஒரு சில இன்ஃபெக்ஷனால் குறிப்பாக பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால் அந்த இடத்துல நீர் கோர்த்து ஒரு மியூக்கஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அதனால தான் நமக்கு வந்து மூக்கிலேருந்து நீர் வடிகிற பிரச்சனை தலை பாரமாக இருக்கிறது பல் வலி காது வலி ஒரு சிலருக்கு வந்து ஸ்மெல் இருக்காது மூக்கு அடைப்பு இருக்கும் அடுக்கு தும்பல் இருக்கும் மூக்கிலேருந்து நீர் வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து நமக்கு காணப்படும் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு அறிகுறிகள் தான் சைனசைட்டிஸ் உடைய அறிகுறிகள் தான் ஸோ அந்த காற்று அறைகள் அப்படின்னு ஏன் குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அந்த காற்று அறைகளில் வந்து காற்றுகள் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காற்று அறைகளில் ஒரு கிருமிகளோ இல்லை நீர் கோர்த்து இருந்தாலோ இல்லை இன்ஃபெக்ஷனால் நமக்கு மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆகியிருந்தாலோ அதனால தான் நமக்கு சைனசைட்டிஸாக நமக்கு மாறுது ஸோ அந்த சைனஸ் கேவிட்டிஸில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் பொழுது நமக்கு சைனசைட்டிஸாக மாறுது ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் நம்ம பீனிசம் அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் நம்மளோட உடல் உஷ்ணமாக இருக்கும் பொழுது குளிர்ச்சியான விஷயங்கள் நமக்கு பண்ணும் பொழுது நமக்கு இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைகள் வரும் அதாவது இது சித்தர்கள் வந்து பாடல்களின் வரியாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு பண்பான பித்தத்தில் சேத்துமம் கூடி பரிசித்தால் பீனிசம் என்ற நோய் உண்டாகும் அதாவது பித்தத்தில் சேத்துமம் பித்தம் அப்படிங்கிறது சூடு சேத்துமம் அப்படிங்கிறது குளிர்ச்சி ஸோ இந்த சூடோட நமக்கு குளிர்ச்சியான விஷயங்கள் சேரும் பொழுது நமக்கு இந்த பீனிசம் அப்படிங்கிற சைனஸ் நோய் உண்டாகுது ஸோ இப்போ சைனஸ் இருக்கிற பேஷண்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மூக்குலேருந்து நீர் வடியும் சளிக்கு உண்டான அனைத்து அறிகுறிகளும் இருக்கும் ஆனால் அவங்க உடலில் வந்து உடம்பு வந்து ரொம்ப சூடாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு நாடி பரிசோதனை பார்க்கும் பொழுது பித்த நாடி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தை வந்து குறைக்கணும் அந்த பித்தத்தை வந்து நம்ம தணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் கோவையை வந்து நம்ம வெளியேற்றணும் ஸோ இந்த மாதிரி வழிமுறைகள் மருத்துவ முறைகள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது இந்த சைனசைட்டிஸை முழுமையாக குணப்படுத்திக்கலாம் ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து இருக்குது நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் நம்ம இதான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உடலில் இருக்கக்கூடிய பித்தத்தை தணிக்கிறதுக்கு நம்ம வாரத்தில் ஒரு முறை மூலிகை தைலங்கள் கொண்டு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்தி எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்க சொல்கிறோம் ஸோ சாதாரணமாகவே வந்து சளி பிடிக்கும் பொழுது நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க பட் மூலிகை தைலங்கள் கொண்டு நம்ம தலை குளிக்கும் பொழுது நமக்கு சளி பிரச்சனைகள் இருக்காது அந்த ஹீட்டும் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எண்ணெய் குளியல் சனி நீராடு அப்படின்னு நம்ம பெரியவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சனிக்கிழமை அன்றைக்கு நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறது உத்தமமான ஒரு விஷயம் ஸோ எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் பொழுது ஹீட் குறையும் பொழுதே நமக்கு இந்த சைனஸ் பிரச்சனை குணமாகும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக வேது பிடித்தல் ஸோ வேது பிடித்தல் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆவி பிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த வேது பிடித்தல் நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் அருகாமையிலே இருக்கக்கூடிய மூலிகை இலைகள் கொண்டு நம்ம வேது பிடிக்கலாம் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஸ்பெஷலான ஒரு ஆயில் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அது மருத்துவமனையிலும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம கொடுத்து அனுப்புகிறோம் அது வந்து ஒரு மூன்றிலிருந்து ஐந்து சொட்டுகள் அந்த மூலிகை தைலங்கள் வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில் விட்டு நம்ம மூன்றிலிருந்து நான்கு முறை
நிறைய பேர் வாயில் வந்து மூச்சு விடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு புகை அப்படிங்கிற ஒரு சிகிச்சை இருக்குது அதாவது நம்மளோட மூலிகை இலைகள் கொண்டு புகை பிடிக்கலாம் இப்போ நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா விராலி மஞ்சள் அது நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து இருக்கும் அந்த மஞ்சளை வந்து நம்மளை விளக்கில் சுட்டுட்டு அது வரக்கூடிய புகையை வந்து நம்ம சுவாசிக்கணும் சுவாசிக்கும் பொழுது சைனஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள் எல்லாமே நமக்கு அழியப்படும் சளிகளும் நல்லா வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மஞ்சளோட புகையும் பார்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம டெய்லி வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து மிளகு மிளகு வந்து நம்ம ஊசியில் குத்திட்டு அதையும் விளக்கில் சுட்டு அந்த புகையை சுவாசிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக ஆடாதோட இலையும் நம்ம அந்த இலைகளை நல்லா ரோல் பண்ணிட்டு அதையும் வந்து விளக்கில் சுட்டு நம்ம சுவாசிக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஒரு சில மூலிகைகள் கொண்டு நம்ம திரி மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் மூலிகை திரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா சுக்கு மிளகு திப்பிலி மஞ்சள் ஓமம் இந்த ஐந்து பொருட்களும் ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு வெள்ளை துணியில் வந்து நல்ல தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அப்ளை பண்ணி அந்த துணியை வந்து திரி மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இல்லை ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் விளக்கெண்ணெயில் டிப் பண்ணிவிட்டு விளக்கில் சுட்டுட்டு நெருப்பில் சுட்டுட்டு அந்த புகையை சுவாசிக்கும் பொழுது எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து நம்ம இந்த சளியை வெளியேற்றப்படுறதுக்கான மூலிகை சிகிச்சை முறைகள் ஒரு மூன்று மாதத்திற்கு நம்ம எடுக்கணும் அதை எடுக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து சரியாகும் இந்த சைனஸ் பிரச்சனைக்கு நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நொச்சி இலை கஷாயம் நொச்சி இலை கஷாயம் வந்து இந்த சைனஸ் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு மருந்து ஸோ அந்த நொச்சி இலைகளை ஒரு ஐந்திலிருந்து எட்டு இலை எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு ஒரு முப்பது எம்எல் நல்ல கஷாயம் மாதிரி போட்டு அதில் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூளும் மிளகு தூள் தேன் ஆட் பண்ணி தொடர்ந்து ஒரு ஐந்து நாட்கள் எடுக்கலாம் இதே நொச்சி இலையை போட்டு நம்ம வேது பிடிச்சோம் அப்படின்னா எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும் இந்த சைனஸ் பிரச்சனைனால நிறைய பேருக்கு வந்து ஒற்றை தலைவலி வந்து இருக்கும் ஸோ தலை வலி ஒரு ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு பக்கமாக வலிக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து தலையோட பின் பக்கமாக வலிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த நொச்சி இலைகளை வந்து நெற்றி பகுதியில் ஒரு ரெண்டு லேயர் மாதிரி நல்லா அடுக்கிட்டு ஒரு ஒரு பிடி கல்லுப்பை வந்து துணியில் போட்டு நல்ல மூட்டை மாதிரி கட்டி ஒரு மண் பாத்திரத்தில் இந்த உப்பை வந்து வச்சு நல்லா சூடு பண்ணி சூடு பண்ணி நெற்று பகுதியில் வந்து ஒத்தோட மாறி கொடுக்கணும் கொடுக்கும் பொழுது உடனே அவங்களுக்கு தலைவலி வந்து முழுமையாக வந்து குணமாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்போல்லாம் நமக்கு தலைவலி இருக்கும் அப்போ எல்லாமே சுக்கு பொடி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து தண்ணியில் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி நெற்றி பகுதியில் பத்து மாதிரி போடணும் அதே மாதிரி மூக்குக்கு இரண்டு பக்கமும் வந்து நம்ம ஒரு லேயர் மாதிரி அந்த சுக்கு பொடி வந்து பத்து மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா தலையில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய நீர்கள் எல்லாமே அந்த சுக்கு பொடி வந்து அப்படியே இழுத்துக்கும் உடனே தலைவலி வந்து முற்றிலும் வந்து குணமாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம கஷாயம் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரிய பெரியவங்க வரையும் கூட எடுத்துக்கலாம் இது உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய மூலிகைகள் உங்களுக்கு சித்தா மருதகமில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஈஸியாகவே கிடைக்கும் அதை வாங்கி நீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நிலவேம்பு வெட்டி வேர் விளாமிச்சு வேர் பேய்புடல் பற்படாகம் சுக்கு மிளகு கோரைக்கிழங்கு இந்த எட்டு மூலிகையும் சம அளவு எடுத்துக்கணும் ரொம்ப ஃபைனாக பவுடர் பண்ணாமல் ஒன்று ரெண்டாக இந்த திப்பி திப்பியாக இருக்கிற மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு பெரியவங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அறுபது எம்எல் கஷாயம் ஒரு ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு ஸ்பூன் இந்த பொடியை போட்டு கொதிக்க வச்சு அறுபது எம்எல் வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி பெரியவங்க எடுத்துக்கலாம் குழந்தையாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எல் வந்து கொடுக்கலாம் கொடுக்கும்பொழுது இந்த சைனஸ் பிரச்சனை முழுமையாக குணமாகும் சைனஸ் டீஸ் பிரச்சனைகள் மட்டும் கிடையாது ரொம்ப நீண்ட நாட்களாக நுரையீரல சளிகள் இருக்குது கோழை இருக்குது அப்படின்னா இந்த கஷாயம் எடுக்கும் பொழுது முழுமையாக குணமாகும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் இன்னும் இந்த மருந்துகளோடு சேர்த்து நிறைய மூலிகை மருந்துகள் கலந்து நம்ம கஷாயம் மாதிரி கொடுக்குறோம் அது கூட நிறைய மாத்திரைகள் அதாவது ஒரு மாதத்திற்கு நம்ம எப்படி மருந்து கொடுக்குறோன்னா நம்ம தலையில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த கோழைகள் எல்லாமே வெளியேற்றப்படுறையான மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறோம் அது எடுக்கும்போது மருந்துகள் எடுத்து ஒரே வாரத்துலேயே அவங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையில் நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை முறை ஃபாலோ பண்ணுறோம் சைனசைட்டிஸ்க்கு நேசல் பாலிப் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அதாவது மூக்கில் வந்து சதை வளர்ச்சி
இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை இந்த நசியம் சிகிச்சை பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு மூக்கடைப்பு இந்த சைனஸில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இன்ஃபெக்ஷனும் சரியாகும் இந்த சைனசைட்டிஸ்னால் வரக்கூடிய அனைத்து அறிகளும் முழுமையாக குணமாகும் ஸோ அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் அறுவை சிகிச்சை ஒரு நிரந்தர தீர்வு கிடையாது நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம சித்தர்கள் சொன்ன மாதிரி உடல் உஷ்ணமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம குளிர்ச்சியான விஷயங்கள் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த சைனஸ் பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் நம்ம வாழ்வின் மாற்றத்தில் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம இப்போ ரீசெண்ட் லைஃப் ஸ்டைலில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் நம்மளே சளியை வந்து உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து தண்ணி நம்ம சில்லுன்னு எடுத்து குடிப்போம் ஐஸ்கிரீம்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றோம் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிறோம் இது மாதிரி உடலுக்கு ஒவ்வாத விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் போது நமக்கு சைனஸ் பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி இல்லாமல் நம்ம இயற்கையோடு எப்பவுமே ஒன்றிணைந்து வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வராது அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம நிறைய ஏசி யூஸ் பண்ணுறோம் எப்பவுமே ஏசி ரூம்லேயே அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வேர்வை அப்படிங்கிற விஷயமே அங்கே நடக்கிறது இல்லை ஒரு உடலில் வந்து கண்டிப்பாக வேர்க்கணும் வேர் வேர்த்தால் மட்டும்தான் உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் நமக்கு ப்ராப்பராக வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் வேர்த்துச்சு அப்படின்னா கூட நம்ம உடனே ஏசி யூஸ் பண்ணுறோம் அது முற்றிலும் தவறான ஒரு விஷயம் ஏசி நிறைய யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு சைனஸ் பிரச்சனைகள் வரும் டான்சில் பிரச்சனைகள் வரும் அதுக்கடுத்து கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் கூட வரும் ஏன்னா நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து வேர்வை வெளியேறாததுனால யூரினோட ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸும் நமக்கு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது மோஸ்ட்டாக நம்ம மிஷின் பேஸ்டு லைஃப்பை லீட் பண்ணாமல் நம்மளோட உடல் உழைப்போட இயற்கையோட ஒன்றிணைக்கிறது ஒரு உடலுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம உடலுக்கு வந்து ஒரு ஒவ்வாத ஒரு விஷயங்கள் வந்து நமக்கு உடலே காமிச்சு கொடுக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு டஸ்ட்டு நமக்கு படும் பொழுது அலர்ஜி ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உடலை வந்து அந்த தும்பல் மூக்குலேருந்து நீர் வடிகிற பிரச்சனைகள் இது எல்லாமே நமக்கு அறிகுறிகளாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த டஸ்ட்டு வந்து நமக்கு படும் பொழுது எனக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறது இல்லை நமக்கு ஒவ்வாத ஒரு பொருட்கள் நம்ம உடலே வந்து சிம்டம்ஸாக காமிக்க ஆரம்பிக்கும் அதை நம்ம கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு இம்மிடியேட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் இப்போ இந்த அலர்ஜி விஷயத்தினால கூட நமக்கு இந்த சளி பிரச்சனைகள் அதிகமாகும் அதாவது இப்போது இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு காமனாக எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் பட் அதையும் தாண்டி நம்ம உணவு பழக்க வழக்கங்கள்லேயும் நமக்கு வந்து இந்த ஆஸ்மா பிரச்சனைகள் சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைகள் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் இப்போது ஒரு அலர்ஜியான ஒரு உணவுகள் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் வந்து ஐஜிஇ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு செக்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நம்ம பாடியில் வந்து அந்த ஒவ்வாத ஒரு விஷயத்த வந்து போராடுறதுக்காக ஹிஸ்டமின் அப்படிங்கிற அந்த என்சைம் வந்து நமக்கு செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது செக்ரீட் ஆகும்போது நம்ம பாடியில் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால தான் நமக்கு பாடியில் ஃபுல்லாக ரேஷஸ் மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரேஷஸை வந்து கியூர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆன்டி ஹிஸ்டமின் மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போ சளி பிரச்சனை இருக்குது சைனஸ் சைனஸ்க்கு வந்து காஃப் இருக்குது ஸ்னீஸ் இருக்குது அப்படின்னா உடனே மாத்திரைகள் போட்டு மூக்கிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நீர்களை வந்து இம்மிடியேட்டாக ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் எப்பவுமே நோயோட அறிகுறிகளுக்கு மருந்துகள் எடுக்கக்கூடாது அதற்குரிய மூல காரணத்தை நம்ம கணிச்சு உணவு முறை முறைகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒவ்வாமையான விஷயங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் ஏன்னா அதை எடுக்கும் போதே நம்ம பாடி வந்து அறிகுறிகளாக காமிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு இதை நிரந்தரமாக ஒரு தீர்வு வந்து காண முடியும் ஒரு <laughs> 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 ஓரளவுக்கு இருந்து இப்ப கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு அதனால விளக்கெண்ணெய் கூட சேர்த்து சாப்பிடலாம் நைட் நைட் அரசு விளக்கெண்ணெய் சேர்த்தலாம் என்ன பவுடர் சாப்பிட்டு இருக்கீங்க சார் மருந்தினுடைய அளவு தீர்ந்து போச்சு வாங்கிட்டு வரதுக்கு இல்லைங்க கோயம்புத்தூர் போகணும் ஓகே சார் இப்போது நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் 
ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் காலையிலேருந்து நைட்டு தூங்குறதுக்குள்ள ஒரு த்ரீ டு த்ரீ ஹண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் வந்து தண்ணி ப்ராப்பராக குடிக்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிடணும் சாப்பிட்ற உணவு நல்லா மென்று சாப்பிடும்போது நமக்கு இந்த மலச்சிக்கல் பிரச்சனை ஏற்படாது அதுக்கடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொடி வந்து சாப்பிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கோங்க குறிப்பாக நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய அளவை விட இன்னொரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சுடுதண்ணி குடிக்கணும் ஒரு நூறு எம்எல் வந்து வெது வெதுப்பான சுடுதண்ணி குடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து மோஷன் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி காலைல தூங்கி எழுந்த உடனே வெறும் வயத்துலேயும் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சுடுதண்ணி குடிங்க குடிச்சுட்டு ஒரு கால் மணி நேரம் வந்து நடைப்பயிற்சி பண்ணணும் கொஞ்சம் மெதுவாக வந்து நடங்க ரொம்ப வேகமாக வாக் பண்ணுங்கிறது இல்லை ஸ்லோவாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது குடல் அசைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ குடல் அசைய ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு மோஷன் ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இன்னொரு ஹாஃப் டவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கண்டிப்பாக கியூர் ஆகும் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் சார் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் நாங்கள் மயிலாடுதுறையிலேருந்து பேசுகிறோம் மேடம் உங்கள் பேருமா என் பேர் ஸ்ரீபிரியா மேடம் ஓகே ஸ்ரீபிரியா இப்போ யாருக்காக மக்கள் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எங்கள் பசங்க ரெண்டு பாப்பா இருக்காங்க ஒரு பாப்பாவுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகுது ஒரு பாப்பாவுக்கு பதினாறு வயசு ஆகுது ஓகே ரெண்டு பேருக்குமே வந்து அடிக்கடி சளி பிடிச்சிருது மேடம் தொண்டையில வந்து சதை வளர்ந்த மாதிரி இருக்குது எதுவுமே சாப்பிட முடியல முழுங்க முடியல அதிகமா வலி கொடுக்குது சரிம்மா இப்போ குழந்தைக்கு வந்து சில்லுன்னு குளிர்ச்சியான ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது தரீங்களா அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் மேடம் நான் சரிம்மா ஓகே அதே மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிறாங்களா ஒரு பொண்ணு ஸ்வீட் பெரிய பொண்ணு சாப்பிட சின்ன பொண்ணு வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே சாப்பிடாது சரி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இந்த தொண்டை பகுதியில் இந்த டான்சில் அப்படிங்கிற பிரச்சனைக்கு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலே நிரந்தரமாக ஒரு தீர்வு நம்மளோட ஆர்ஜியல் மருத்துவமனையில் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சில வாழ்வியல் மாற்றத்தை ஃபாலோ பண்ணும் டெய்லி காலையில் ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா சுடுதண்ணியில் கல்லுப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு இந்த தொண்டை பகுதியில் அந்த சதை வளர்ந்துருக்க பகுதியில் நல்ல சூடாக அந்த தண்ணி படும்படி நல்லா வாய் கொப்ளிக்கணும் இது வந்து கம்பல்சரி ஃபாலோ பண்ணும் ஏதாவது ஒரு வேலை மட்டும் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்க ஒன்று காலையில் இல்லைனா நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஓவராக வந்து இனிப்பு சுவை எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து நமக்கு கோழையை வந்து உற்பத்தி பண்ணோம் அதுக்கடுத்து பால் கொடுக்குறீங்க அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து பால் வந்து கொடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே எக்ஸசிவாக ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த சளி வந்து பிரச்சனைகள் வந்து உண்டாக ஆரம்பிக்கும் இந்த டான்சில் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது வந்து வீக்கமாக ஏன் காணப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ கொடுக்கலனா கூட இதுக்கு முன்னாடி சில்லுன்னு ஏதாவது ஐட்டம்ஸ் குழந்தைக்கு கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது வீக்கமாக வந்து காண ஆர தென்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த கார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும் அதுக்கடுத்து இப்போ நான் ஒரு சில மருந்துகள் வந்து சொல்கிறேன் அது நீங்கள் வீட் வீட்லேயே வாங்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெண்டு பேருக்குமே வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி திருநீற்று பச்சிலை கரிசலாங்கண்ணி ஜாதி பத்திரி இந்த ஆறு மூலிகையும் சம அளவு எடுத்து நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க ஒரு எல்லாமே வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் வந்து உங்களுக்கு இந்த பவுடர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஐநூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றிட்டு நூற்றி எண்பது கிராம் வந்து நீங்கள் பணவெல்லம் ஆட் பண்ணி பாகுபத மாதிரி நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம பாகுபத மாதிரி நல்லா கொதிக்க வச்சு இந்த பவுடரை வந்து அதில் போட்டு நல்லா கிண்டிக்கிட்டே வரணும் நல்லா உங்களுக்கு சுருண்டு ஒரு இலக மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த சமயத்தில் நெய்யும் தேனும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் டெய்லி காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மீடியமான டேபிள் ஸ்பூனில் ஒன் ஸ்பூன் வந்து கொடுங்க கொடுத்துட்டே வரும்பொழுது இந்த சுருக்கம் வந்து தானாகவே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்து பட்சமாக பூண்டு சாறு ஒரு இருபது பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு நல்லா பூண்டு சாறு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து பூண்டு சாறு வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஆறு ஸ்பூன் வந்து தேன் கலந்து வச்சுட்டு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ கொடுக்கணும் இதை ரெடி பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் வச்சுக்க வேண்டாம் அது கொடுத்தீங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த பூண்டு சாறு ப்ளஸ் தேன் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து ரிசல்ட் தெரியும் அந்த வீக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சதை எல்லாமே தானாகவே சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா குளிர்ச்சியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம்
அது எடுக்கும் பொழுது இன்னும் ஈஸியாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கியூர் ஆக ஆரம்பிக்கும் மூலிகை சிகிச்சை எடுக்கும் பொழுது ஒரு பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளும் வெளியேறும் மற்ற தொந்தரவுகளும் சரியாகும் நம்ம பிரான்ச்சில் இங்கே போய் பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பெயர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நாங்க வரச்சேரில ஃபோன் பண்றோம் ஓகே சார் இப்போ யார்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சோ எங்க அம்மாக்கு கொஞ்சம் அவங்க வந்து தும்பனாலே ஊத்துக மாட்டேது தண்ணி ஊத்துது ஓகே அவங்க வயசு வயசு 24 எங்களுக்கு உங்க அம்மா வயசு 48 48 ஓகே டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் ஓகே மூச்சு விட சிரமமா இருக்கா ஆமா மூச்சு விட சிரமமா இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படியே தும்பனாலே தண்ணி ஊத்துது எதுமே ஏசி ஊத்துக மாட்டேது இன்னொரு <laughs> இது கண்டிப்பாக நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கண்டிப்பாக வேது பிடிக்கணும் அதாவது ஆவி பிடிக்கணும் சாதாரண உங்களுக்கு வேப்ப இலை கிடைச்சாலும் போதும் ஸோ வேப்ப இலை வந்து நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு நல்லா வேது பிடிக்க சொல்லுங்கள் இப்போ ஏசியில் இருந்ததுனால அந்த சைனஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நீர்களும் அந்த வேர்வையில் வெளியில் வந்துடும் ஸோ வேது பிடிக்கும் போது இம்மிடியேட்டாக உங்களுக்கு அந்த ரிலீஃப் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மூக்கில் உழுக்கிற அந்த நீரும் வந்து இம்மிடியேட்டாக வந்து ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சிற்றரத்தை அதிமதுரம் மிளகு மஞ்சள் இந்த நான்கு மூலிகையும் எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் மட்டும் ஒரு பதினஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கோங்க மீதி மூலிகைகள் எல்லாமே எழுபது கிராம் எடுத்துக்கலாம் நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு தேனில் குழப்பி ஒரு ஐந்து கிராம் காலையிலையும் நைட்டும் வந்து எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் உடனே வந்து அந்த சைனஸ்க்குரிய எல்லா அறிகுறிகளும் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அடுக்கு தும்மல் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய வலிகள் அதே மாதிரி மூச்சு விட சிரமமாக இருக்கிறது இல்லை நெஞ்சில் வந்து சளி கட்டியிருந்தது அப்படின்னாலும் இந்த மூலிகை எடுக்கும்போது நல்லாவே கியோர் கிடைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருமல் மூலியமாக வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் எப்பவுமே இருமல் வந்து நமக்கு ஒரு எதிரின்னு வந்து நினைக்கிறோம் இருமல் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் எதுக்காக நடக்குது அப்படின்னா நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய கோழைகள் தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சளிகள் எல்லாமே இருமல் மூலியமாக தான் நமக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மூக்கில் நீர் வடியுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சைனஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனும் நமக்கு அந்த நீர் வழியாக வந்து அடிச்சுட்டு வெளியில் வந்துடும் அதுக்காக தான் நம்ம உடலே வந்து தற்காப்பு முறைகளுக்காக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் நம்ம அறிகுறிகளுக்காக மட்டும்தான் மருந்துகள் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இருமல் அப்படின்னா அந்த இருமல் நிப்பாட்டுறதுக்காக ஒரு காஃப் சிரப் எடுத்துக்கிறோம் இல்லை ஒரு மாத்திரைகள் போட்டு மூக்கில் இருக்கிற நீர் வடிகிறத ஸ்டாப் பண்ணுறோம் இது மாதிரி பண்ணும் பொழுது உடலே வந்து அந்த சளிகள் வந்து தங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்படி இரு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்நாள் முழுதும் ஒரு இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ இந்த இல்லைனா வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ இல்லை ஒரு சிலருக்கு வந்து டெய்லி இந்த சளி பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் அதோடைய மூல காரணத்துக்கு சிகிச்சை எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குணம் கிடைக்கும் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நிரந்தரமான இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தொடர்ந்து நீங்கள் மூலிகை சிகிச்சை எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குணம் பெறும் அது கூட நம்ம நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிகிச்சை முறையில் தலையில் இருக்கக்கூடிய இப்போ நீண்ட நாட்கள் வந்து சைனஸ் பிரச்சனையில் அவதிப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐந்து சிட்டிங் நசியம் சிகிச்சை பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு முழுமையாக தீர்வு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் டீ நகர் ஹபிபுல்லா ரோடில் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே அம்மா டேரக்டாக அழைச்சிட்டு வரலாம் இந்த பீரியடில் உங்களால் வர முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் மெடிசன்ஸ் வந்து ஹோம் டெலிவரியும் பண்ணுறோம் அதனால் பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ நான் சொன்ன லைஃப் ஸ்டைலில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க Thank you sir. Call for the next caller. Hello. 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 Okay. Now, who are you going to talk about? Your name is your name. 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 Okay. Fine. Doctor. Your name is your name. 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 பேரனுக்கு வயசு பன்னெண்டு வயசுங்க சரிங்கம்மா அவனுக்கு ஒரு மாசத்துல ரெண்டு தடவை மூணு தடவை இந்த வயசால போறது வாந்தி நெஞ்சு கருப்பு இருக்குங்க அதுதான் அது எதனால அவனுக்கு அப்படி வருதுன்னு தெரியல எதை சாப்பிட்டாலும் பார்த்து பார்த்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அதிகமா சாப்பிட்டாலும் வம்பு அதனால ஆசைப்படுறது எதுவும் சாப்பிடவும் முடியறது இல்ல சரி அதுதான் என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லி தாங்கம்மா உங்ககிட்ட போன் பண்ண ஓகேம்மா இப்போ வீட்டில் சமைச்ச உணவுகள் மட்டும் எடுத்துக்கிறாரா இல்லை வெளியில் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் பேக்கரியில் நிறைய சாப்பிட்றா
அந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் அவங்க வீட்டில் சாப்பிடுவான் போல இருக்கு இங்க வந்தா நான் கொடுக்கறது இல்ல சரி ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் அங்க சாப்பிடுவான் போல இருக்கு எங்க வீட்டுல அறிகுறிகள் எதுவுமே இருக்க கூடாது குழந்தைக்கு அதே மாதிரி எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் இப்போ வந்து அதை செரிமானம் பண்ணக்கூடிய வயது தான் அதாவது கல் சாப்பிட்டாலும் கரையிற வயதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ எதுக்காக மெயினாக வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் என்ன சாப்பிட்றாங்க உணவில் என்ன சாப்பிட்றாங்கன்னு ஏன் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைகளும் இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கும்போது நீங்கள் கஷாயம் கொடுத்து குழந்தைய ரெடி பண்ணிடுறீங்க திரும்ப அவங்க பழையபடி அவங்க ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் சாப்பிடும்போது திரும்ப இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் அதாவது இப்போ இந்த வாந்தி பேதி அப்படிங்கிறதும் நம்ம உடலை வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிகுறிகள் அதாவது ஜீரண உறுப்பில் வந்து பிரச்சனை இருக்கிறதுனால நம்மளோட நம்ம சாப்பிட்ட உணவுகள் எல்லாமே நமக்கு உடலுக்கு ஏற்றதாக இல்லாத உணவுனால அது வெளியேற்றப்படுறதுக்காக அது வாந்தியாகவோ இல்லை பேதியாகவோ அந்த கண்டென்ட்டை வந்து வெளியே தள்ளிட்டு அந்த ஜீரண உறுப்புகள் வந்து சேஃபாக இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம உடலே செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு மெக்கானிசம் தான் அப்போ நம்ம என்ன கவனிக்கணும் ஏன் வந்து இந்த ஜீரண உறுப்பில் பிரச்சனை இருக்குன்னா சாப்பிட்ற உணவு வந்து ரொம்ப கடுமையானதாக இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப ஆயில் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் இல்லை ஜங்க் ஃபுட்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது ஓவர் வெயிட் வர இருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து உணவு கட்டுப்பாடு ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து வீட்டில் சமைச்ச உணவு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் நமக்கு வராது பேக்கெட்டில் வரக்கூடிய அனைத்து சாக்லேட் ஐட்டம்ஸ்லேருந்து பேக்கரி ஐட்டம்ஸ்லேருந்து அனைத்து வகை வ வகையான உணவுகளும் நம்ம கட் பண்ணிக்கிறது நல்லது வீட்லேயே நம்ம வந்து ஸ்நாக்ஸ் வந்து குழந்தை கொடுக்கலாம் எல்லோருண்டை கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு புட்டு வந்து அவச்சு வந்து கொடுக்கலாம் சத்து மாவு கஞ்சி கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான நம்ம முன்னோர்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அந்த பேக்கரி ஐட்டம்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் இது ஃபஸ்ட்டு முறைகள் இது ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே குழந்தைகள் வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில மூலிகைகள் நான் சொல்கிறேன் அது குழந்தைக்கு கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்த இந்த புளிச்ச ஏப்பம் இந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாகும் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சீரகம் கருஞ்சீரகம் ஓமம் பெருங்காயம் இந்துப்பு இந்த எட்டு மூலிகையும் எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயம் வந்து கட்டி பெருங்காயமாக இருக்கட்டும் தூள் பெருங்காயம் வேண்டாம் இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் நமக்கு ஆரோக்கியமாக அப்படின்னா கிடையாது அதனால் மோஸ்ட்டாக வந்து கட்டி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணுறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் கட்டி பெருங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு ஒரு மண் பாத்திரத்தில் வந்து நல்லா பொறிக்கணும் அதை வறுக்கணும் வறுக்கும் பொழுது அது வெள்ளையாக வந்து பொறிஞ்சு வரும் திரும்ப அந்த பெருங்காயத்தை இரண்டாவது முறை பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க மற்ற மூலிகைகள்லாம் சமாளவு எடுத்து அதுவும் லைட்டாக வறுத்து பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் வச்சுக்கோங்க டெய்லி காலையில் கால் ஸ்பூன் கால் ஸ்பூன் மட்டும் வெந்நீரில் கலந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் கொடுத்தால் போதுமானது குழந்தைகள் வந்து ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவைப்படும் போது இந்த பொடி எடுத்துக்கலாம் இது சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கூட எடுத்துக்கலாம் பெரியவங்க அப்படின்னா ஹாஃப் ஸ்பூன்லேருந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ வெந்நீரில் கலந்து எடுக்கிறது நல்ல விஷயம் குறிப்பாக வெயிட் வந்து இந்த வயசுலேயே வந்து குறைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் போனாங்கன்னா வெயிட் குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் மோஸ்ட்டாக டயட்னால தான் வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக அமைக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தைய வந்து நல்லா விளையாட விடுங்க ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருமே வீட்லேயே அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ரொம்ப சேஃபாகவும் குழந்தை வந்து வேர்வை வெளியில் வர மாதிரியும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மணி நேரம் விளையாட விடுங்க இனிப்பு சுவை மோஸ்ட்டாக பண வெள்ளம் கருப்பட்டி நாட்டு சர்க்கரை இந்த மாதிரி இனிப்பு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் வெள்ளை சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு உடம்புக்கு வந்து ஒரு எதிர்மறையான ஒரு உணவுகள் தான் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க நம்மளோட மருத்துவமனை கோயம்புத்தூர் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை அங்கேயே இருக்கு அங்கேயே நீங்க உங்க குழந்தைய அழைச்சிட்டு போய் பார்க்கலாம் ஒன் மந்த்ல வந்து உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேறும் பொழுதே குழந்தைக்கு வெயிட் வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இந்த பிரச்சனையும் வந்து சரியாகும் இப்ப நான் சொன்னக்கூடிய டிப்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுங்க நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூர்ல நீங்க போய் பார்க்கலாம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க
ஓகே குழந்தைக்கு பன்னெண்டு மாதம் ஆகுது தெளிவா சொல்லுங்க நைட்ல தூங்கிட்டே இருக்கா மேடம் மூக்குல காத்து இப்படி மூச்சு இழுத்து இழுத்து விடுவாங்கல்ல மேடம் அந்த மாதிரி விடுறா ஓகே பட் ஆனா சளி பிரச்சனை இல்ல குழந்தை வந்து எப்பயாவது ஒரு முறை சளி வாமிட் பண்ற மாதிரி இருக்கா இல்ல மூக்குல சளி வருதா அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல மேடம் தூங்கும்போது மட்டும் அப்படி பண்றா மேடம் எப்பயாவது சரிமா ஓகே சோ நீங்க ஒரு முதற குழந்தை டாக்டர் போய் பார்க்கிறது நல்ல விஷயமா ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பயம் இருக்கு அதாவது எப்பவுமே வந்து குழந்தைக்கு வந்து குழந்தையா இருக்கும் பொழுது நம்மளோட ஹார்ட் பீட்டும் வந்து குழந்தையோட ஹார்ட் பீட்டும் சுவாசமும் வந்து கொஞ்சம் ஹையாக தான் இருக்கும் அது வந்து பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது பட் இருந்தாலும் எதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது அப்படின்னா குழந்தை மருத்துவரை போய் பார்க்குறது நல்ல விஷயம் ஸோ ஒரு டை டவுட் வந்து உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஒருவேளை கொஞ்சம் சளி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குரிய ட்ராப்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க மெய் மெயினாக வந்து தாய்க்கு சளி பிடிக்காத அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ குழந்தைக்கு இந்த தருவாயில் சிகிச்சை வந்து நீங்கள் மருத்துவர் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் இப்போ தாய்க்கு சளி பிடிச்சிது அப்படின்னா குழந்தைக்கும் வந்து சளி பிடிக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்காமல் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஃபீட் பண்ணும் பொழுது அம்மாவுக்கு என்ன உடல்நிலை இருக்கோ அதே தான் குழந்தைங்களுக்கும் மாற ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் வந்து பூண்டு பால் வந்து தாய்க்கு வந்து கொடுங்க ஸோ கொடுக்கும்போது தாய்ப்பாலும் உற்பத்தி ஆகும் அதே மாதிரி சளி பிரச்சனையும் முழுமையாக குணமாகும் ஒரு இருபது பல் பூண்டு ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு பாலில் நல்லா வேக வச்சுட்டு ஒரு சிட்டிக்கை மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் ஆட் பண்ணி தாய்க்கு கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க ஒரு வேலை சளி பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா தானாகவே குணமாகும் பட் கம்பல்சரி நீங்கள் பீடியாட்ரிஷன் அழைச்சிட்டு போய் பார்க்குறது நல்லது ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் நான் திருப்பூர்லேருந்து பூங்கொடி பேசுகிறேன் ஓகே பூங்கொடி இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறேன் மேம் உங்களோட வயசு என்னமா எனக்கு முப்பத்தி ஒரு வயசு ஆகுது மேம் ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் ஓகே வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு முப்பத்தி ஒரு வயசு ஆகுது மேம் எனக்கு டெலிவரி ஆகி ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருந்தது இப்போ எனக்கு மூட்டு வலி இருந்தது மேம் அப்போ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அப்புறம் வந்து மூட்டு வலி ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரைட் நீ மட்டும் வலிச்சுது இப்போ லெஃப்டும் வலிச்சுதுங்க ஃபோர் இயர்ஸ் தான் இந்த பெயின் இருக்கு மேம் ஆர்த்தோ டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணும்போது அவங்க மூட்டு தேய்மானம்னு சொல்றாங்க ஆனா எனக்கு முட்டியில சுத்தியிலும் நீர் கோர்த்த மாதிரி இருக்கு துவைக்கும் போது இல்ல வீடு தொடச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு எல்லாம் அந்த முட்டியில வீக்கம் இருக்கு மேம் வெது வெதுப்பான தண்ணியில ஒத்திரம் கொடுத்தாலாம் கொஞ்சம் குறையுது ஆயில் மசாஜ் பண்ணுனா கொஞ்சம் குறையுது மேம் ஆனா அந்த வலி எனக்கு வந்து அப்படியே இருக்கு இப்ப லெஃப்டும் வந்து இருக்கிறதுக்கு அதிகமாகிட்டே இருக்கு மேம் இது எதனால இதுக்கு ஏதாவது ரெமிடி ஓகே வேற ஜாயின்ஸ்ல இந்த மாதிரி வீக்கம் இருக்காமா இல்ல மேம் இல்ல மேம் முட்டியில மட்டும்தான் இருக்கு ஓகே இல்ல காலையில நீங்க தூங்கி எழுந்துக்கிற டைம்ல பாடியில இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜாயின்ஸ்லயும் பெயின் இருக்கா இல்ல மேம் இல்ல மேம் இல்ல எப்பவுமே முட்டியில மட்டும்தான் பெயின் இருக்கு மேம் ஓகே ரெண்டு முட்டிலயும் வலி இருக்கு இல்லையா ஆமா மேம் ஓகே வெயிட் அதிகமா இருக்கீங்களா வெயிட் வந்து நான் இப்போ ஹைட் வந்து என்னோட ஹைட் கரெக்டா இப்ப ஞாபகம் இல்ல மேம் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் இருக்கேன் சரி 5.6 சரி <laughs> இப்போ ஒரு பேசிக் பிளட் டெஸ்ட் மட்டும் பார்க்கணும் சிஆர்பி ஏஎஸ்ஓ டைட்டர் அண்ட் ஆர்ஏ ஃபேக்டர் இந்த மூணு பிளட் டெஸ்ட்டும் பார்க்கும்போது என்ன ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிடும் பட் இந்த ஏஜில் உங்களுக்கு போன் தேய்மானம் அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் இப்போ எக்ஸ்ட்ரே ஏதாவது எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம் பயப்பட வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த மூட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீக்கம் எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நம்ம லோக்கல் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வீக்கத்தை வந்து நம்ம வத்த வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து முற்றிலும் சரியாயிடும் மோஸ்ட்டாக பெண்களுக்கு பார்த்தோன்னா நமக்கு அங்கங்கே ஜாயின்ஸில் வந்து நீர்கள் வந்து கோர்த்துருக்கும் ஸோ அதை வந்து நமக்கு யூரின் வழியாக யூரின் ஃப்ளோ கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும்பொழுது 
உங்களுக்கு அந்த ஸ்வெல்லிங் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு பெயின் நார்மல் ஆகிடும் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதாவது மசில்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை லிகமெண்ட்டில் டெண்டானில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம நேரில் பார்க்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ரே நீங்கள் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு வரும்பொழுது நாங்களே உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்போம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியரான ஒரு ஐடியா வந்து நாங்கள் சொல்ல முடியும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் இந்த மூட்டு வலி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளின் தேக்கம் தான் உடலோட வலிகளுக்கு முக்கியமான காரணம் குறிப்பாக மூட்டுகளில் வந்து வாதம் அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு இந்த வலிகள் அதிகமாகும் அதுக்கு அடுத்த மாட்ச் பட்சமாக நீர்கள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுதும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே வெளியேற்றப்படுற மாதிரியான மருந்துகள் எடுத்துக்கும் பொழுது கம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கியோர் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் நான் ஆல்ரெடி ஒரு பேஷண்ட் கூட இப்போ நான் மூலிகைகள் வந்து பவுடர் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுவே வந்து கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை இந்த வாதம் பிரச்சனைகள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் நான் திரும்ப ஒரு முறை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சீரகம் கருஞ்சீரகம் ஓமம் பெருங்காயம் இந்துப்பு இதை எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாதம் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் வலிகளும் இதிலே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இந்த மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய நீர்கள் வெளியேறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மருந்துகள் எடுக்கிறதோட நம்ம வர்ம சிகிச்சையும் மேற்கொள்கிறோம் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையில் இந்த மூட்டுகளுக்கு பத்து பொடி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அதை வீட்லேயே நீங்கள் நல்லெண்ணெய்லையோ இல்லை முட்டையோட வெள்ளை கருவிலையோ வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மூட்டுகளுக்கு வந்து பத்து மாதிரி போடுற போடுறதுனால உங்களுக்கு அந்த வீக்கம் உடனே வத்த ஆரம்பிச்சிடும் வலிகளும் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் இந்த நிரந்தரமான தீர்வு இருக்குது வர்ம சிகிச்சையோடு சேர்ந்து பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கியோர் கிடைக்கும் ஸ்க்ரோலாக இருக்க நம்பர் கால் பண்ணிவிட்டு டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் மா நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் மார்க்கிங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் எனக்கு சைனஸ் சார்ந்த பல்வேறு கேள்விகள் நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருந்தாங்க நீங்களும் விரிவான விளக்கம் கொடுத்துருந்தீங்க பொதுவாக சைனஸ் பேஷண்ட்டை எடுத்துகிட்டா வந்துட்டு பழங்களை கூட நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறோம் பழம் சாப்பிட்டா கூட எனக்கு கொஞ்சம் சளி தொந்தரவு அதிகப்படியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பழங்கள் எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கக்கூடாதா என்னென்ன உணவுகள்லாம் நிச்சயம் எடுத்துக்கணும் நம்ம உடம்புக்கு ஓகே எப்பவுமே நம்மளோட உடல் வந்து இயற்கை சார்ந்த ஒரு விஷயம் நம்ம நிறைய முறை சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தோட நிலம் நெருப்பு நீர் காற்று ஆகாயம் இந்த ஐந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது அதே மாதிரி நம்ம உடலும் இந்த பஞ்சபூத சக்திகளால் ஆனது எப்பவுமே இயற்கையான ஒரு விஷயங்கள் எப்பவுமே நம்ம உடல் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் நம்ம பண்ணக்கூடிய தவறுகள் என்ன அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற நேரமும் அதே மாதிரி என்ன பழங்கள் எந்த டைமில் சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி எந்த உடல் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பழங்கள் எடுத்துக்கிறோங்கிறத பேஸ் பண்ணி நமக்கு அறிகுறிகள் வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பழம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தொடர்ந்து வீட்டில் அந்த பழம் இருக்கும் ஒரு டூ கேஜஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரே டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அப்படி எடுக்கும் பொழுது நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இயற்கையான ஒரு விஷயம் இருந்தால் கூட அதை தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுது அதோட நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதை எப்பவுமே வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறது நல்ல விஷயம் இப்போ இன்னைக்கு வந்து ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து மாதுளம் பழம் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஒரே டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது நம்ம உடலில் பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நேரம் சூரியன் ஒளி அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம பழங்கள் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிறது நல்ல விஷயம் அதாவது இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் குறிப்பாக சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்போ காலை நேரத்திலேயோ அதாவது சூரியன் உதயமாகும் நேரத்திலேயோ இல்லை சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரத்திலேயோ நம்ம பழங்கள் எடுக்கிறது கொஞ்சம் இந்த சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் வெயில் சூரியன் ஒளி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது அதாவது பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு நம்ம அந்த பழங்கள் எடுக்கிறது நல்லது இப்போ சளி பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கிறவங்க அந்த பழத்திலே வந்து மிளகு தூள் வந்து நம்ம நல்லா அது மேலே தூவிட்டு மிளகு தூளோடு எடுத்துக்கிறது நமக்கு சளி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி எந்த பழம் எடுத்தாலும் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து சுடு தண்ணி நல்லா சூடாக